这种沟里面的铁甲螃蟹，不知道大家吃过没有？反正我们这边的话，挨着河边那些小沟里、石头缝里面都会比较多。这个季节也正是吃铁甲螃蟹的季节，把猪脚和铁甲螃蟹一起煮，想想都已经流口水了。第一步的话，我们是加水给它刷洗干净。大家注意啊，戴一个手套防止夹伤，因为这个铁盘铠的话，夹到人特别的痛。用普通话叫铁甲蟹，用我们这边的普通话说的话就叫铁盘铠。这个铁盘铠虽然一年四季在水里面，但是它们基本上不洗澡的，所以比较脏。螃蟹刷洗干净后，来处理一下猪脚杆。先给它宰成大小均匀的蹄花儿。宰这个蹄花儿的话，一定要稳、准、狠。宰好了猪脚杆，冷水下锅，姜葱、料酒，先焯水去除它的血水。焯开锅后，用勺子打去这些浮沫。再煮五分钟后捞出来冲洗干净即可。这个它还跑得挺快的嘛。记住，我们一定要按着它的大脚哦，然后从后面给它一翘就翻了。脑壳不要，等二点再来清洗。每一个都这样子，超级简单。再给大家展示一下，从后面一翘它就翻掉了。贴盘海把这个内脏还有这两边的鳃这些全部抠得干干净净的。大家看到没有？处理好锅是逊别的。锅里面来一点植物油，少一点哦。这个铁盘海和蹄花，我们都用漏勺这样子放着，把水分给它滤一下。下锅，大火煲转，加入一点姜片、葱节、干发椒，在一起煸炒。冲水，烧开后打去这些浮沫，加一勺盐，让它增加一个底味。烧开过后转入高压锅中，一起炖。这个铁盘海属于活鲜嘛，把它的鲜味炖到汤里面。盖上盖子，上汽锅后用小火压二十分钟。香料的话，准备一个杏鲍菇，给它切成片。蘑菇也是增加鲜味的哦。上一次我不是做了一个香素的那个铁盘海吗？老板吃完之后非常的满意，他说再给我买一点回来让我炖汤。我就在想啊，这个铁盘海炖汤的话。炖出来真的是清汤寡水的，有什么喝头？所以呢，加了一根蹄花这样子可以做到有汤、有肉，还有铁甲盘可以吃。大家可以想象一下啊，如果不加蹄花光是炖那个铁盘盖汤的话，真的炖出来是清汤寡水的，没什么味道。蹄花和盘盖压好过后，把它倒回锅中，汤都已经炖来逊别的了，把姜葱全部捏出来，不要哦。杏鲍菇放进去，来一丁点胡椒粉增加鲜味，一丁点谷氨酸钠。继续用中小火再给它炖个八到十分钟，把杏鲍菇炖熟。这个汤已经炖来非常安逸了，大家看到了噻？我先尝一下看盐味够不够。姜姜好，鲜的不得了，关火出锅就可以。汤锅大一点，直接倒进去。最后给它撒上一点性感的葱花。美味继承，非常好吃的铁盘海炖蹄花就做好了。榛子炖出来蹄花非常的软烂，并且鲜美不油腻。铁盘海的话，在里面主要是增加一个鲜味，吃起来也没有什么肉。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一下。不喜欢的免费看完就撒狗。当然，这里面的这个铁盘海，我们还可以换成其他的那种有肉的，比如青蟹之类的，干一个饮料。干一个螃蟹，你妈也挺会咬的，一下子咬出一大坨肉。那必须。嗯，这肉味多悬，就是比较难蒸高。就是没多少肉。
，十四块钱一斤。那就是这个肉。这中间这里也有肉的啊，铁螃蟹，看到没有？那这个就有点黄。老不说叫我炖一锅清汤寡水的铁盘凯。还可以哦，肉蟹什么蟹吃不起，只给我来一点的呗。吃点这个螃蟹还是可以，帅哥，打打牙祭。你就是一天到晚废吃的很，还叫我给你拿吃。还是我日子好。<笑>来，我们提荤还是要整一个。来，老板的蘸水尝一下，看什么味？好吃的味。嗯，这个提壶容易。<笑>我还以为是这个这个蘸水容易。<笑>你名堂多。干<笑>、嗯。哎呀！不要把牙齿啃烂了。咬的嘎不碎。对。我怕你这流口水了，还嘎不碎。<笑>嗯。这是一只两年的老鸭子，昨天买的，磕到冰箱里面冻了一下，就成这样子了。这个鸭子真的是特别特别的老，既然老鸭子，肯定我们就要发挥老鸭子的用途，就拿来炖汤，先给它砍一半下来。这个是我昨天买来的时候就把它处理干净了的，忘了提前拿出来解冻，先吃这一小半。这个老鸭子卖的那个人说要炖三个小时才能够炖得趴，上次我们自己也实际测试过，三个小时都炖不趴。现在的话，先把鸭子给它宰一下，宰成条或者是块都可以。四川这边的话就条多一些，因为鸡块鸭条嘛。感觉这个骨头都好嫩，跟砍排骨一样的。宰好的老鸭下锅焯水，来点料酒，焯开后打去这些浮沫，再煮五分钟后捞出来冲洗干净避孕。锅内下菜籽油，炼熟过后下入鸭子肉，大火先翻炒一阵，来上一点配散的姜葱，备汁一片。稍有煸炒过后，烹入一点点料酒，加入水，烧开过后给它转入高压锅里面。因为这个炖的话，三个小时才能炖趴，用高压锅快一点。盖上盖子，上气过后用小火先压二十五分钟。香料准备了一点，这个泡萝卜，还有泡姜、泡椒。大家如果家里面没有泡菜的朋友，可以直接买一包一包的这个老鸭汤的料。小根的这个萝卜就切捆的。泡辣椒的话，这个根据自己的喜好来放多少。泡姜也切片。海鲜一小块，把它切成块。这个海鲜和鸭子是超级的搭配哦。现在另起锅来上一点菜籽油，这边的鸭子已经压好了，我把它打开了哦。下入我们的酸萝卜和泡姜这些，先用大火煸炒，爆出香味过后，下入这个鸭子汤，鸭子入一起哦。看一下鸭趴没有，已经鸭趴了，海鲜给它放进去。调一点底盐，不要太多了哦。海鲜和酸萝卜都是寒的，胡椒粉去腥亚裔，烧开过后给它转入砂锅中，再慢慢的煲个半个小时，把泡萝卜还有泡姜的酸香味煲到汤里面来，让鸭子吸收，把盖子扛起来。现在终于可以休息哈哈了，我先吃一个苹果。他们都跟我说要多吃水果，吃水果长不胖。我想请问是真的真的吗？哇，这个苹果的皮好薄、哦，和我们往常吃的那种不一样，并且它很短，短短的出水，就跟黄瓜一样的。嗯，好吃。水果吃好了，这个老鸭煲也炖来差不多了。哇，安逸，绝对的安逸。
，再来上一点谷氨酸钠，用瓢棍给它和转。先尝一下这个盐味啊，这些够不够？还差一丁点盐。起锅前还要来一点白醋，增加一个酸味。关火，撒上一点性感的葱花，就可以上桌开吃喽。非常好吃的酸萝卜老鸭汤就做好了，蒸子蒸出来真的是汤鲜入烂，萝卜都非常的可口，酸辣开胃，爽口又下饭。喜欢的点赞，不喜欢的免费看完就改赞。这点还在吗？这鸭肉也可以吃。我吃了。这鸭子的皮最好不要吃。最好就没吃皮啊。对，因为我们这边打整这个鸭子，它是用的那个松香粘的。啊！我说粘不干净。嗯。自己打哪开会？啊，自己打纸的呢。用火瓢。然后呢，就可以吃皮了。嗯。这次炖趴了，上次没有炖趴。这次都用了高压锅，哎，刚刚好，把酸味煮出来了。我同意啊！我说同意，男生不管女生，洗碗的接手，就你们一多。<笑>同意，同意，女生不洗碗，又不女生不管男生，嗯，洗碗的接手。<笑>举手干，我不举手。你要洗碗，因为你人数更少，我们人数更多。就你套路我们，对不对？没有哪个有你的套路多，套路套路你，你一天到黑就想办法套路我，还套路你。把你套路到了吗？怎么没把我套路到？用毛巾洗洗。